असलमकुम शिक्षार्थी तुम्हारे आज के क्लस स्वागत जाना मनोज सें चौधरी सहकारी शिक्षक हिसाब विज्ञान महानगर आईडियल स्कूल एंड कलेज आशा करी तुम्हारा सकले सुस्थ और भलो आसो आल्लाह रहमते सकले निजे दिखे खेल रखबे जत्न ले निजे और परिवार सुस्थतार दिखे सब समय सजाग थक सकल क्या आल्लाह के सहायता करुक सहाज्य करूक एन आसो आप आज के तुम्हारे नवम दशम श्रेणी शिक्षार्थी पाठ्य बर एक अध्याय आलोचना करब आज के आलोचना करब एक दस नम्बर पृष्ठा थे एक सौ चौदो नम्बर पृष्ठा पर्त तुम्हारा सकले तुम्हारे पाठ्य बी सामने रखते बो ये तुम्हारे पाठर मनोज और बस बाढ़ तुम्हारा सहजे बुझते पर आज के पाठर तुम्हारे मनोज आकर्षण के जो एवं तुम्हारे पूर्व अभिज्ञता जाचार जो हमें किस तुम्हारे छवि देखा तुम्हारा मनोज सहकार छविगुल दिखे लक्ष्य करो प्रथम छवि तुम्हारा देखते नगद अर्थ जेटा दिए कें बेचा करते संचय करते का चाहिदा मत दीते द्वित छवि तुम्हारा देखते स्कूल बैंकिंग हे शिशु श्रेणी थे शुरू कर एक बारे इनिवार्सिटी लेवल शिक्षार्थी एक अर्थ संचय एक व्यवस्था तुम्हें चाहले तुम ये स्कूल बैंकिंग कार्यक्रम शुरू कर तुम्हार जमाना अर्थ ये रखते बो तुम बस शेषे मास शेष निर्दिष्ट मेद शेष तुम किस सूद पा एबारे तृत्य छवि लक्ष्य कर लिखी बांग्लेश बैंक लोगो अर्थात बांग्लेश बैंक हे अर्थर प्रचलन करर्थर अभिभावक यंकार बैंक ये अर्थ व्यवस्था नियंत्रण कर बैंक बांगलेश बैंक हलो बांगे केंद्रीय बैंक एचड़ा देखते पासी एक वणिज्यिक बैंक जेटा जगू हे वणिज्यिक बैंकगुल हे निबंधित अनिबंधित दोजन आशेषायित आरकारी आष्ट्रायित आड़ा और कपारेटिव बैंक आ केंद्रीय बैंक निर्देशना मे अर्थ व्यवसा कर मुनाफा अर्जन कर गत क्लस किस आलोचना कर दशम अध्याय के एबार आसो तुम्हें जेहेतु एक जो शिक्षार्थी तुम चाहले स्कूल बैंकिंग खोलार मध्यमे बैंकिंग कार्यक्रम अंश ग्रहण करते बो तुम जमानो अर्थ बैंक स्कूल बैंकिंग हिसाब मध्यमे तुम जमा रखते बो से क्षेत्र में तुम कि पा किस सूद व मुनाफा पे जा निर्दिष्ट समय शेषे एन तुम जो नगद अर्थ बैंके जमा दाओ से क्षेत्र में बैंक कर्मकर्ता कि तुम हिसाब ये क्रेडिट कर तुम्हें चाहले चेक व डेबिट कार्ड दिए तुम्हें जो कार्ड सरबराह कर साधारण तो डबांगला बैंक लिमिटेड शिक्षार्थी हे डेबिट कार्ड इश्यू कर चेकर जो तुम्हें लिखित आवेदन करते हैं से क्षेत्र में तुम्हारे चार्ज ने एक हज़ार टाक तुम्हें चाहले चेको इश्यू करते तब तो तुम्हें हिसाब खोलार साथे साथ तुम्हें एक डेबिट कार्ड प्रदान कर जार माध्यम तुम जेको एटीएम बुथ थे डाच बांगलार निर्दिष्ट एटीएम बुथ थे टाक उत्तोलन करते क्षेत्र में बैंक तुम्हें तुम्हार अकाउंटे टाक थे सेशोध कर तपर हे तुम एटीएम बुथर माध्यम तुम्हार टाक आर तुम फिरत पा उत्तोलन करते प्रश्न हे तुम्हारा जरा बैंके टाक जमा रखे बैंक तुम्हारे अर्थ के कि भाव इटा कि तरह भाव तुम रेखे और ये बैंक ही सम्पद ना कि तुम्हार टाक भाव अर्थात तेल तुम्हारा जरा अनुमान करते पे तक के धन्यवाद अर्थात बैंक तुम्हारे अर्थ के अमानत हिसाब से भाव एवं तुम्हारे अर्थर खेल रखे ये अर्थ अन्न कौ बनियोग कर तुम्हें निर्दिष्ट हारे सूद देवे आज के पाठर विषय वस्तु हे बैंक अमानत आज के बैंक अमानत नहीं आलोचना करब जो कत प्रकार बैंक टाक जमा रखा जाए से क्षेत्र में तुम्हार दिक्कत के कि सुविधा बैंक क्षेत्र में क्यों सुविधा और देशर जो कि सूझ सुविधा अर्थात बैंक अमानतर उद्देश्य क्या से आज के जानब आजकल पाठ तुम्हारा जरा जा शिखे आज के पाठ शेषे तुम्हारा शिखे हे बैंक अमानत क्यीता तुम्हारा बोलते पर क्यों जो जिज्ञासा कर परीक्षा आसे बैंक अमानत की तुम्हारा उत्तर दीते निजे बुझते पर बैंक अमानत जिनटा कि द्वित हे बैंक अमानत उद्देश्य और गुरुत जो क्यों बैंक अमानत रखते हैं यहाँ की कि सूझ सुविधा प्रदान कर अर्थात बैंक अमानत उद्देश्य और गुरुत्व आज के तुम्हारा वर्णना करते पाठ शेषे 
তারপরে হচ্ছে ব্যাংক হিসাবের প্রকার বেজে কত ধরনের ব্যাংক হিসাব আছে আজকে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব বিস্তারিত প্রথমে আসো ব্যাংক আমানত সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি ব্যাংকিং ব্যবসায় তহবিলের মূল উৎস হচ্ছে ব্যাংক আমানত অর্থাৎ ব্যাংক কি করে গ্রাহকদের বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আকর্ষণ করে তাদের জমানো যে অলস অর্থ আছে সেগুলো বিভিন্ন হিসাব যেমন চলতি সঞ্চয়ী স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে কি করে একত্রিত করে ব্যাংক এর প্রথম কাজ হচ্ছে আমানতগুলোকে সংগৃহীত করা সে সংগৃহীত অর্থগুলো কি করে ব্যাংক বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করে বা বিনিয়োগ করে মুনাফা বা সুদ অর্জন করে এখন আসো ব্যাংক হিসাবের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এর ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের হিসাব খোলার শুধু সুবিধা দিয়ে থাকে তাহলে ব্যাংক আমানত সম্পর্কে আমরা জানলাম হচ্ছে ব্যাংক ব্যবসায়ের মূল উৎস হচ্ছে আমানত ব্যাংক আমানতের বিভিন্ন মানে বিভিন্নভাবে আমানত সংগ্রহ করে থাকে বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের হিসাব খোলে যেমন স্থায়ী সঞ্চয়ী এবং চলতি হিসাবের মাধ্যমে এভাবে কি করে আমানত গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানতগুলোকে একসাথে করে অনেক বড় ধরনের মূলধন গঠন করে এখন আর সম্রাট যেটা জানবো ব্যাংক আমানতের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব ব্যাংক আমানত বা হিসাবের উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম যেমন গ্রাহকের জন্য হচ্ছে কি করে অর্থের নিরাপত্তা দেয় ব্যবসায়িক লেনদেনের সহায়তা করে তারপর হচ্ছে ঋণের সুবিধা দেয় তারপর হচ্ছে ঝুঁকি বিহীন বিনিয়োগ অর্থাৎ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে ঝুঁকি আছে কিন্তু এখানে রাখলে তুমি নির্দিষ্ট হারে সুদ পাবে আট পারসেন্ট বা দশ পারসেন্ট হারে ব্যাংকের পলিসি অনুযায়ী তারপর সেবা অর্জন করতে পারবা তুমি চাইলে যে কোনো খান থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবা দেশের যে কোনো প্রান্তে টাকা পাঠাতে পারবা তারপর হচ্ছে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মেটাতে পারবে তোমার যদি চলতি হিসাব থাকে বা তোমার বাবা চলতি হিসাব করে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিছু সুবিধা পাবে তাহলে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মেটা এখন আসো ব্যাংকে কী সুবিধা আমার রাখলে ব্যাংকে কী সুবিধা সেই হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এটা তার তহবিলের একটা উৎস আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম দশম অধ্যায়ে তারপর হচ্ছে বিনিয়োগ করতে পারে সে তার বিনিয়োগের একটা ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং বৈদেশিক বিনিময়ে সে সহায়তা করে তারপর হচ্ছে সামগ্রিক বা দেশের প্রেক্ষাপটে বা অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব পড়ে সেটা হচ্ছে কি সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করে তোমার হাতে একটা অর্থ আছে সে অর্থ তুমি তোমার কাছে থাকলে তোমার খরচ করতে মনে মানে খুসখুস করবে সেক্ষেত্রে তুমি চাইলে এই অর্থ সঞ্চয় করতে পারো ভবিষ্যতের জন্য চাইলে তুমি অনেক অর্থ জমি একটি ট্যাব কিনলে বা একটা ল্যাপটপ কিনবে বা তোমার যেটা প্রয়োজন বৃহৎ অঙ্কে সেক্ষেত্রে তুমি এই কাজে করতে পারো তাহলে সে ব্যাংকি করে তোমার এই সঞ্চয় প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে যা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারপর হচ্ছে পুঁজি এবং মূলধন গঠন করে অনেক অলস অর্থ অনেকের কাছে থাকে সেটাকে একত্রিত করে তোমার কাছে হয়তো একশো টাকা কোনো টাকা মনে হবে না কিন্তু একশো জন লোক যদি একশো টাকা করে দেয় তাহলে অনেক টাকা এটা দিয়ে কোনো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড করা যাবে মুনাফা অর্জন হবে এটা দেশের জন্য প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করবে তাহলে ব্যাংকি করে ব্যাংকের এই আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে কি হয় দেশের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি হয় তারপর হচ্ছে পুঁজি এবং মূলধন গঠন হয় এটা ব্যাংক কি করতে পারে ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের যে উৎপাদনশীল খাত আছে সেখানে বিনিয়োগ করা হয় সেখানে উৎপাদন হয় সেখান থেকে প্রবৃদ্ধি হয় মুনাফা অর্জন হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে এখন আমরা গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে যে আলোচনা আছে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত হচ্ছে ব্যাংক গ্রাহকের অর্থে নিরাপত্তা দেয় অর্থাৎ তোমার কাছে যে অর্থ আছে সেগুলোকে নিরাপত্তা দেবে তোমার তোমার কাছে থাকলে হয়তো হারিয়ে যাবে বা নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে তোমার হিসাব যদি ব্যাংকে রাখো তাহলে ব্যাংক তোমার এই অর্থকে নিরাপত্তা দেবে এবং সংরক্ষণ করবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ব্যবসায়িক লেনদেন ব্যাংক কী করে নগদ অর্থ এবং বিভিন্ন ব্যাংকিং পণ্যের ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকে যেমন চেক বিনিময় বিল বার্তাকরণ ব্যাংক ড্রাফ্ট টিটি ডিডি ফে অর্ডার তারপর হচ্ছে এলসি এগুলোর মধ্যে ব্যাংক কী করে গ্রাহকের জন্য যেটা হয় ব্যবসায়িক লেনদেনে সহায়তা করে থাকে তারপর হচ্ছে কি ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগ এটা হচ্ছে তুমি যদি এই নগদ অর্থ ব্যাংকে না রেখে শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করো সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারে দর পতন হয় দর উত্থান হয় তোমার লাভও হতে পারে লসও হতে পারে অর্থাৎ ঝুঁকি থাকে কিন্তু তুমি যদি ব্যাংকে টাকা রাখো নির্দিষ্ট সময় শেষে তুমি কী করতে পারবে মুনাফা পাবো নির্দিষ্ট হারে মুনাফা বা সুদ পেয়ে থাকবা তাহলে এইটা হচ্ছে একবার রিক্স ফ্রি এখানে কোনো রিক্স নাই মাস শেষে বা বছর শেষে তুমি আট পার্সেন্ট একশো টাকা রাখলে আট পার্সেন্ট দিলে আট টাকা পাবো মানে একশো আট টাকা ফেরত পাচ্ছ তাহলে ব্যাংকি করে গ্রাহকের পক্ষ থেকে যে অর্থ আছে সেটাকে ঝুঁকিবিহীন বিনিয়োগ হিসাবে
তোমার যে ব্যাংক চলতি হিসাব যদি কেউ খুলে থাকে ব্যবসায়ীগণ ব্যাংক চলতি হিসাব খুলে আর অন্যান্য স্থায়ী বা সঞ্চয় হিসাব খুলে থাকে সেক্ষেত্রে ব্যাংকই করে চলতি এবং স্থায়ী হিসাবের মালিকদেরকে প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়ে থাকে যেমন আমরা জানি ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড করতে গেলে দিনের প্রথমে তারা কী করে ব্যাংক থেকে টাকা নেয় এবং ব্যাংক বন্ধ হওয়ার আগে সে টাকা জমা দেয় এক্ষেত্রে কোনো সুদ দিতে হয় না ব্যাংকে এক্ষেত্রে কী করে একটা ঋণের সুবিধা দিয়ে থাকে তারপরে তোমার অর্থ যাদের অর্থ কী আছে ব্যাংকে স্থায়ী হিসাবে আছে সে স্থায়ী হিসাবের বিপরীতে সে কী করতে পারে ব্যাংক থেকে ঋণ ঋণ নিতে পারে তারপর হচ্ছে কি সেবা অর্জন ব্যাংকই করে ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকদেরকে নানাবিধ সেবা দেয় কি সেবা সেবাগুলো হচ্ছে কি টাকা জমা দানের সুযোগ দেয় উত্তরণের সুযোগ দেয় বৈদেশিক রেমিটেন্স যারা বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় দেশের তাদেরকে কি করে তাদের পরিবারকে এই টাকা হস্তান্তর করে স্থানান্তর করে তারপরে কি আছে তোমার ইউটিলিটি বিল তোমরা অনেকে জানো যে গ্যাস বিল পানি বিল বা যে কারেন্ট বিল আছে সেগুলো অনেকক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে দিতে হয় তুমি যদি বা তোমার পরিবারে তোমার বাবা যদি কি করে ব্যাংকে তার হিসাবে যে কারেন্ট বিলের নাম্বার গ্যাস বিলের যে গ্রাহক নাম্বার বা তোমার পানির বিলে এটা যদি তারা নির্দিষ্ট করে ফর্মে পূরণ করে দেয় তাহলে কি ব্যাংক অটোমেটিকলি টাকাটা পরিশোধ করে দেবে যে তিতাসকে বা ওয়াশাকে কি করবে এটা পরিশোধ করে দেবে তাহলে তোমাকে আর লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়াইতে হবে না বা তোমার বাবাকে দাঁড়াইতে হবে না আর কি করে থাকবে ফান্ড ট্রান্সফার করে থাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠায় ব্যাংক এতে সেবা অর্জন হয় অর্থাৎ তুমি যদি মনে করো তুমি এখন আসো ঢাকাতে তোমার গ্রামের বাড়িতে তুমি টাকা পাঠাবে সেক্ষেত্রে তোমাকে যদি তুমি বাসে যাও তাহলে তো যাওয়া আসা এবং তোমার সময় নষ্ট হবে তারপর হচ্ছে তোমার জার্নিতে তুমি অনেক ক্লান্ত বোধ করবে এক্ষেত্রে খরচের পরিমাণ বেশি কিন্তু ব্যাংক কি করে তার চেয়ে কম হারে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট চার্জ নিয়ে তোমার টাকাটা তোমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠিয়ে দিতে পারে তাহলে ব্যাংকই করে সেবা প্রদান করে থাকে অর্থাৎ গ্রাহক এই সেবাটা অর্জন করে ব্যাংক হিসাব খোলার মাধ্যমে তৃতীয়ত হচ্ছে ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি বা অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মেটায় কীভাবে এটা করে ব্যাংক চলতি হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত অর্থ উত্তরণের সুযোগ দেয় যেমন আমরা অনেকে জানি যে ব্যবসায়ীরা ব্যাংক চলতি হিসাব খোলে তারা কি করে অতিরিক্ত অর্থের প্রয় মানে প্রয়োজনটা ব্যাংকে যা টাকা আছে তার চেয়ে বেশি উত্তোলন করতে পারে এক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট একটা সুদ দিতে হয় আমরা অনেকেই ব্যাংক জমা অতিরিক্ত উত্তোলন হিসাব বিজ্ঞানে পড়েছি সেখানে আলোচনা করা হয়েছিল তোমরা অনেকে বুঝতে পেরেছ তাহলে এটা গ্রাহকের জন্য একটা সুবিধা প্রদান করে থাকে এখন আজকের এতটুকু আলোচনা থেকে তোমরা কি ব্যাংক আমানত কি তা বলতে পারবে যারা বলতে পারবে তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা পারবে না তারা আবারও মনোযোগ সহকারে শুনো প্রথম থেকে আশা করি তোমরা পরীক্ষায় উত্তর দিতে পারবে এবার আসো ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি শুধু সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে ব্যাংক কি করে আমানত গ্রহণ করে ব্যাংক বিভিন্ন জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে অর্থগুলোকে সঞ্চয় করে সঞ্চয় করে কি করে বিশাল ধরনের একটা তহবিল সৃষ্টি করে থাকে যা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার হয় তারপর হচ্ছে কি ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময়ে সহায়তা করে ব্যাংক কি করে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা করে অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রায় সে রূপান্তরিত করে একটা সার্জের বিনিময়ে তাহলে তুমি যদি ব্যাংক হিসাব খোলো তাহলে ব্যাংক এই এই ক্ষেত্রে মানে যারা রেমিটেন্স পাঠায় তাদের জন্য এটা সুবিধা করে দেয় তারপর হচ্ছে বিনিয়োগ করে ব্যাংক কি করে গ্রাহকের এই আমানত অর্থগুলা যেগুলো দিয়ে তহবিল গঠন করে সেগুলোকে বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে এই ক্ষেত্রে কি হয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় দেশের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়ন হয় আর মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহলে ব্যাংক এই ক্ষেত্রে তহবিল গঠন করে বিনিয়োগের মাধ্যমে অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তারপর হচ্ছে সামষ্টিক বা বেস্টিক বা দেশের কি লাভ হয় সেটা হচ্ছে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি হয় জনগণকে সঞ্চয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে তারপর হচ্ছে পুঁজি বা মূলধন গঠন করে থাকে ব্যাংক হিসাবের মধ্যে অলস বিক্ষিপ্ত যে অর্থগুলো আছে ছড়ানো ছিটানো অর্থ সেগুলোকে কি করে এক জায়গায় পুঞ্জীভূত করে এই পুঞ্জীভূত করার মাধ্যমে কি করে ব্যাংক হচ্ছে মূলধন গঠন করে থাকে দেশের অনেক উন্নয়ন হয় তারপর হচ্ছে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তাহলে হচ্ছে কি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় যেটা হচ্ছে দেশের উৎপাদনশীল কাজে ব্যয় হয় এবং দেশের প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে অনেক ভূমিকা রাখে ব্যাংক দেশের অনেক উন্নয়ন হয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় মানুষ ক্ষুদ্র ঋণ নিতে পারে বা যে কোনো ব্যবসায়ী কর্মকাণ্ড করতে গেলে জনবল লোকবল প্রয়োজন হয় একজনের ক্ষেত্রে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ করা সম্ভব হয় না বা ব
তারপর হচ্ছে দেশের দেশের বাইরেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় আমদানি রপ্তানির সহায়তা করে এলসি গ্রহণের মাধ্যমে তাহলে ব্যাংক এই ক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে দেশের জন্য এবার আসো আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব যে কত ধরনের ব্যাংক আছে আমরা আজকে সেটা জানবো প্রথমত হচ্ছে ব্যাংকগুলোকে হচ্ছে গ্রাহকের চাহিদা প্রয়োজন অনুযায়ী জীবিকার প্রয়োজন সময় এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রথমত তিন ধরনের ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে চলতি সঞ্চয় স্থায়ী এছাড়াও অন্যান্য কিছু হিসাব আছে যেমন স্কুল সঞ্চয় হিসাব যেখানে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীরা যারা অধ্যয়নরত আছে তাদের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হয় তারপর হচ্ছে বিমা সঞ্চয় হিসাব বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হিসাব তারপর ডিপোজিট ফ্যানশন স্কিম বা ডিফিএস তারপর হচ্ছে ঋণ আমানত হিসাব তারপর হচ্ছে রেসিডেন্স ফরেন্স কারেন্সি ডিপার্টমেন্ট বা আর এফ সিডি এবার আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত আমরা প্রধান তিনটি জিনিস নিয়ে আলোচনা করি প্রথম হচ্ছে চলতি হিসাব চলতি হিসাব হচ্ছে কি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রথম কথা হচ্ছে এটা ব্যবসায়ীরা খুলে থাকে এক্ষেত্রে কী সুবিধা পাওয়া যায় তোমায় প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে ব্যাংক যতদিন খোলা আছে সপ্তাহে পাঁচ দিন এই পাঁচ দিন যতবার খুশি অতবার টাকা জমা দিতে পারবে টাকা উত্তোলন করতে পারবে তারপর হচ্ছে কি হচ্ছে জমাতিরিক্ত টাকার মানে উপরেও তোমাকে ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন সুযোগ দেবে এবং এই প্রকারে একটাই সমস্যা সেটা হচ্ছে কি তোমার যদি অনেক টাকা ব্যাংকে পড়ে থাকে চলতি হিসাবে সেক্ষেত্রে কোনো সুদ পাবে না কিন্তু যদি ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত উত্তোলন করো তোমাকে চড়া হারে সুদ দিতে হবে তারপরে আসো সঞ্চয় হিসাব এটা সপ্তাহে যতবার খুশি অতবার তুমি ব্যাংক খোলা থাকলে টাকা জমা দিতে পারবে এবং তোমার কি হচ্ছে বর্তমানে ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে এখান থেকে টাকা তোলা যায় অনেকবার সপ্তাহে তিন থেকে চারবার তোলা যায় বা ক্ষেত্র বিশ্বাসে এটাকে ফ্রি করা হয়েছে তারপর হচ্ছে কি এটা হচ্ছে অব্যবসায়ী জনগণের জন্য জনগণের জন্য যারা ব্যবসায়ী না কিন্তু সঞ্চয় করতে চাচ্ছে তাদের জন্য এটা খুবই উপযোগী তারপর হচ্ছে স্থায়ী হিসাব এটা মেয়াদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে সাধারণত কি হচ্ছে এটা এক মাস তিন মাস ছয় মাস এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর বা মেয়াদের ভিত্তিতে হয়ে থাকে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে ব্যাংক উচ্চ হারে অর্থাৎ সঞ্চয় হিসাবের থেকেও তুলনামূলক বেশি হারে তোমাকে কি দেবে সুদ দিয়ে থাকবে তবে ঋণের থেকে কম ঋণ ঋণ নিলে যে পরিমাণ দিতে হয় তার থেকে কম হারে হয় তাহলে এটা কি হচ্ছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খোলা হয় এই হিসাবের বিপরীতে সুদের পরিমাণ বেশি মেয়াদ সমস্যা হচ্ছে কি এখানে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে তুমি টাকা উত্তোলন করতে পারবে না তবে ক্ষেত্র বিশেষে তুমি তুলন বিশেষ প্রয়োজন দেখিয়ে তুমি উত্তোলন করতে পারবে সেক্ষেত্রে মেয়াদ তুমি যতদিন ধরে টাকা জমা রেখেছো তার বিপরীতে কোনো সুদ পাবে না এবার আসো আমরা যেটা পরে যাওয়ার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্কুল ব্যাংকিং এটা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই জাতীয় হিসাব খোলা হয় শিক্ষার্থীরা তাদের সঞ্চিত অর্থ এই হিসাবে জমা রাখে তারপর হচ্ছে বিমা সঞ্চয় হিসাব এটা একদিকে যেমন বিমার কাজ করে অপরদিকে সঞ্চয়ের কাজ করে অর্থাৎ একই সাথে এক হিসাবের মাধ্যমে দুটো সুবিধা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কি তুমি যদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখো এই হিসাবের মাধ্যমে তাহলে তোমার জমাকৃত অর্থের উপরে যে সুদ হবে সে সুদের কিছু অংশ কি হবে বিমা ফিমিয়াম বাবদ বাদ যাবে এবং বাকি অর্থগুলো তোমার হিসাবে সুদ হিসাবে গণ্য হবে এবং তোমার মোট টাকাকে সঞ্চিত অর্থকে বৃদ্ধি করবে অর্থাৎ এইটা একই সাথে বিমা এবং সঞ্চয় হিসাব কাজ করে তারপর হচ্ছে কি বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হিসাব এটা তোমাকে কি করে বৈদেশিক মুদ্রা তোমাকে সঞ্চয় করতে সহায়তা করবে আমরা জানি দেশের কি আছে বিভিন্ন রেমিটেন্স যোদ্ধা বিদেশে কাজ করে দেশের নাগরিক তারা যে অর্থগুলো পাঠায় এই হিসাবের মাধ্যমে সেগুলো কি করা হয় তড়িৎ ভিত্তিতে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে কি শুধুমাত্র যারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে সে সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এটা একমাত্র বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন হয়ে থাকে এই হিসাবের মাধ্যমে তারপর হচ্ছে কি ডিপোজিট ফ্যানশন স্কিম আমরা জানি বিভিন্ন ধরনের ডিপোজিট মানুষ করে থাকে তাদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে তো তাদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংকে করে ডিপোজিট ফ্যানশন স্কিম খোলার সুযোগ করে দিয়েছে এক্ষেত্রে কি হয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমাকে টাকা জমা দিতে হবে তুমি যদি মাসিক ভিত্তিতে করো তাহলে মাস শেষে তোমাকে দিতে হবে আর যদি তুমি বছরে সাধারণত বছরে হয় না মাসে হয় মাসিক ভিত্তিতে করে থাকে সবচেয়ে বেশি প্রতি মাসে তুমি একশো টাকা দুশো টাকা পাঁচশো টাকা বা তুমি যেরকম চাচ্ছ ওরকম অর্থ তুমি এখানে জমা রাখতে পারবে এই ক্ষেত্রে তোমাকে সময় আনতে সুদ প্রদান করবে সুদ সহ ফেরত করবে এবং মুদ্রা বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা বিশেষ ধরনের গুরুত্ব বহন করে তারপর হচ্ছে ঋণ আমানত সৃষ্টি এটা নিয়ে আমরা পূর্বের ক্লাসেও আলোচনা করেছি আজকে আবার আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে কি তুমি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নাও তাহলে ব্যাংক তোম
তোমাকে কি করবে তোমার নামে হিসাব খুলবে সেখানে তোমার হিসাবকে ক্রেডিট করবে তুমি তখন তোমার চেক দিয়ে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করবে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যেটা সুবিধা হচ্ছে তুমি যখন এই চেক দিয়ে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করবে এটা কোনো না কোনো ব্যাংকে জমা হবে কোনো না কোনো ব্রাঞ্চে জমা হবে সেক্ষেত্রে আবার কি হবে এখানে ঋণে আমানতের সৃষ্টি হবে অর্থাৎ ব্যাংকের টাকা ব্যাংকে থেকে যায় তারপর হচ্ছে কি রেমিটেন্স ফরেন্স কারেন্সি ডিপোজিট এটা হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য যারা নিয়মিত বিদেশ সফর করে বা বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি রপ্তানিকারক আছে তাদের জন্য এটা অনেক বিশেষ সুবিধা প্রদান করে থাকে তাদেরকে এটা কি করে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের কোটা দিয়ে থাকে এটা অনেক সময় নিয়মিত সফরকারীর জন্য কম কম হয়ে যায় এই জন্য তাদের জন্য এটা বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করে থাকে এখন আসো আজকের পাঠ থেকে তোমরা যে কাজটা শিখলে সেটা হচ্ছে এবার আসো আমরা আজকের পাঠ থেকে কি শিখলাম সেটা হচ্ছে ব্যাংক কিভাবে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন মেটায় সে সম্পর্কে তোমরা শিখেছ আশা করি তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে তারপর হচ্ছে স্থায়ী হিসাব কি তা বর্ণনা করতে পারবে এটা তোমাদের হচ্ছে গিয়ে জ্ঞানমূলক এবং অনুদানের মধ্যে আসতে পারে আসার মতো প্রশ্ন আশা করি তোমরা শিখে রাখবে এবার আসো যেহেতু আমি ব্যাংকের আমানত এবং সুদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি সেক্ষেত্রে আমার কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে যেটা না বললেই নয় তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে সুদ জিনিসটা হচ্ছে ইসলামিকভাবে বা ইসলামিক শরিয়া অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এই সম্পর্কে কোরআন এবং হাদিসে আমরা পেয়েছি যে সুদ গ্রহণকারী বা সুদের কারবার যারা করে থাকে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল জিহাদের ঘোষণা দিয়েছে যারা মুসলিম তাদেরকে অবশ্যই এক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে এখন আসো কেন সুদ ইসলামে হারাম সেটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে শোষণের একটা অন্যতম হাতিয়ার কাউকে যদি তুমি শোষণ করতে চাও তাহলে তাকে সুদের ভিত্তিতে টাকা ধার দিতে পারো সেক্ষেত্রে কি হবে গরিব আরও গরিব হবে ধনীরা বসে বসে আরও ধনী হবে এই এই ক্ষেত্রে সুদকে নিরুৎসাহিত করার জন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ পাক সুদের মাল নিশ্চিন্ন করে দেন অর্থাৎ এই সুদের যে মালামালগুলো আছে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন সেক্ষেত্রে যারা এই সুদের ব্যবসা করে গ্রহিতা দাতা বা মধ্যস্ত কারবারি এদেরকে আল্লাহ তালা দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে দেন পবিত্র কোরআন এই সম্পর্কে আরও বলা আছে আল্লাহ তালা বলেছেন সুরা বাকারায় যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির নয় উঠবে যারা হচ্ছে যাকে শয়তান আসর করে মাতাল করে দিয়েছে এই ধরনের শাস্তির কারণ হলো এই যে সুদখোর লোকেরা বলতো কেনা বেচা তো সুদের মতোই অথচ আল্লাহ তালা কেনা বেচাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন এখন তোমরা আমার আমাদের আমাকে বলতে পারো যে স্যার তাহলে আমরা ব্যাংক থেকে কিভাবে টাকা উত্তোলন করব বা টাকা জমা রাখবো ব্যাংকে যখন আমরা কোনো হিসাব খুলবো সেক্ষেত্রে একটা অপশন আছে তুমি জেনে নিবা ব্যাংক যে যিনি একটা হিসাব করে থাকেন তাকে প্রশ্ন করবা যে আমি কোনো সুদ নেব না কিন্তু চার্জ দেব ব্যাংকের যে খরচ আছে সেক্ষেত্রে আমি চার্জটা দেব তাহলে একটা নির্দিষ্ট জায়গার টিকসিনো দিলে তোমাকে সুদ দেবে না তোমাকে চার্জ দিতে হবে তুমি জেনে নেবে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বা তোমার পরিবারকে তুমি উৎসাহিত করবে জানার জন্য যেহেতু সুদ যারা ইসলামিক সরিয়া মানতে চায় তাদেরকে আল্লাহ তালা বলেন যে আমি ইসলামকে অনেক সহজ করে দিয়েছি পূর্ণাঙ্গতা দান করেছি ইসলামের মধ্যে কোনো বক্রতা নেই তুমি এখানে অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকবে এখন আসো আমাদের পাঠ্য বইয়ে একশো নম্বর পৃষ্ঠায় যে ব্যাংক হিসাব আছে সেক্ষেত্রে ইসলামিক ছড়িয়ে অনুযায়ী কিছু আলোচনা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মুদারাবা এক্ষেত্রে হচ্ছে কি তোমাকে কি করে ধরো যে একজনের মুদারাবা জিনিসটা হচ্ছে যে একজনের কি আছে বুদ্ধি আছে কিন্তু টাকা নাই সেক্ষেত্রে ব্যাংক কী করতে পারবে তোমাকে অর্থের সরবরাহ করবে অর্থ সরবরাহর মাধ্যমে কি করবে তুমি ব্যবসা করলে কিন্তু মুনাফা দুজনেও সমান সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারবে নিতে হবে আর কোনো কেনাকাটার ক্ষেত্রে তোমার নিজের হাত দিয়ে না ব্যাংকের কর্মকর্তা গিয়ে টাকা দেবে সেক্ষেত্রে তোমার হাত দিয়ে দিলে হয় সেটা সুদভিত্তিক চলে যাবে কিন্তু তার ভিত্তিতে গেলে সেটা সুদভিত্তিক হবে না তারপরে কি আছে মশারাকা আছে মোরাবাহা আছে ইজারা আছে আমরা এগুলোর মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম করব আশা করি তোমরা এভাবে অর্থের ব্যবসা করতে করতে পারবে এক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই তোমরা মনোযোগ সহকারে 
লক্ষ্য রাখবে যেন এই ক্ষেত্রে কোনো তোমার শরীরে যেন হারাম কোনো কিছু প্রবেশ না করে যাক সেটা আমার ব্যক্তিগত আলোচনা তোমরা চাইলে এতটুকু উপেক্ষা করতে পারো আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধ থেকে বলেছি এবার সব মূল্যায়ন আজকের পাঠ থেকে আমরা কি শিখলাম ব্যাংক আমানত কি তোমরা কি বলতে পারবে যারা বলতে পারবে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা পারো নাই তারা চেষ্টা করবে তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে ব্যাংকের গ্রাহককে মানে কারা কারা ব্যাংকের গ্রাহক হয় যারা আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছে তাদেরকে ধন্যবাদ মোট কত ধরনের ব্যাংক হিসাব রয়েছে যারা উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছ তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবার এসব বাড়িতে বসে তোমরা যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে ব্যাংক আমানত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান উক্তিটি মূল্যায়ন করো বিশ্লেষণ করো আলোচনা করো ব্যাংক আমানত আমানত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান এটা কি করবে মূল্যায়ন করবে এতক্ষণ যারা কষ্ট করে মনোযোগ সহকারে আলোচনা শুনলে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সুস্থ রাখুক আমাদের পরিবার পরিজনকে ভালো রাখুক আমরা যেন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি সেই কামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম